আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছেন ফাইবার সাকসেস কোর্সের পার্ট ফাইভে সবাইকে আবারও ওয়েলকাম করছি রাসেল আজকের এই পর্বে আমরা জানব কিভাবে ফাইবারের গিগের ডেসক্রিপশন লিখতে হয় যেইভাবে ফাইবারের ডেসক্রিপশন লিখলে আপনার গিগটি র্যাঙ্কিংয়ে যাবে ওই বিষয়টা আজকে আমরা জানব তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলে নেই আমাদের এই প্লেলিস্টের লিঙ্কটি আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন স্টেপ বাই স্টেপ আপনি দেখবেন প্রথমে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছি অ্যাকাউন্ট সেট আপ করেছি ফাইবারে একটা কাজের জন্য কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করেছি আমরা গিগের টাইটেল দিয়েছি প্রাইসিং দিয়েছি ইমেজ তৈরি করেছি হাতে কলমে আমরা এই পর্ব পর্যন্ত আমরা ওয়েট করছি কারণ আমরা একটা ডেসক্রিপশন লিখব প্রপারলি সো আমরা ওভারভিউতে আমরা এটা লিখেছিলাম এই পর্বটা বোঝার জন্য এর আগের পর্বগুলো অবশ্যই দেখতে হবে ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো ডেসক্রিপশনে ফাইবারের পক্ষ থেকে ডেসক্রিপশনে কি বলা হচ্ছে একটু দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে দিস ইজ ইউর চান্স টু ক্রিয়েটিভ এক্সপ্লেন ইউর গিক ডান পাশে এই জায়গাতে লিখা আছে এই যে ডেসক্রিপশনের পার্টটা এইখানে আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনি এখানে দেখাতে পারবেন এইটে বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এখানে এক্সপ্লেন করার জন্য আপনার গিক সম্পর্কে ডেসক্রাইব হোয়াট ইউ আর অফারিং অ্যাজ ডিটেলড অ্যাজ পসিবল সো বায়ার উইল অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দিস মিটস দেয়ার নিড আসলে কোনো একটা ক্লায়েন্ট যখন একটা গিগে মনে করেন আমি দেখাই ফাইবার ডট কমে যাই হুম ফাইবার ডট কমে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি মনে করুন বায়ার হিসেবে আমি সার্চ করতেছি এরকম যে বি টু বি লিড জেনারেশন বি টু বি লিড জেনারেশন ক্লায়েন্ট এভাবে সার্চ করতেছে মনে করেন উনি যেটা খুঁজবে সেটা হচ্ছে যে কে এখান থেকে পারফেক্ট ওনার জন্য তো সব মিলিয়ে কিভাবে একটা ডেসক্রিপশন লিখতে হবে তা তো আমরা শিখব তার আগে দেখেছি আমরা টাইটেল তারপর হচ্ছে আপনার ইমেজ প্রাইসিংটা কিভাবে দিলে ক্লায়েন্টরা নক করতে পারে তো মনে করুন ক্লায়েন্ট মনে করলো এই ব্যক্তি আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আই উইল প্রোভাইড বি টু বি লিড জেনারেশন ফর এনি ইন্ডাস্ট্রি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে উনি বি টু বি লিড জেনারেশন করে তো ক্লায়েন্ট মনে করলো যে উনি পারফেক্ট আমার জন্য ওনার এখানে ক্লিক করলো ক্লিক করার পর মূলত কি দেখবে উনি একটা ইমেজ দেখবে ওনার প্রাইসিংটা দেখবে পরবর্তীতে এখানে ব্রিফ অ্যাবাউট দ্য গিগ এই যে বিষয়টা আছে এখানে যদি উনি ওনার যে নিডটা আছে নিড সম্পর্কে জানতে পারে উনি যা চাচ্ছে তা যদি এখানে লেখা থাকে তাহলেই হচ্ছে আপনি এখানে হানড্রেড পারসেন্ট কনভার্সন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কনভার্সন মানে এই যে ক্লিক করলো ক্লিক করার পর আপনাকে এখান থেকে মেসেজ করতে পারে আপনাকে এখান থেকে যে কোনো প্যাকেজ চুজ করে হায়ার করতে পারে হুম যে কোনো কিছু করতে পারে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট একটা গিগ রিসার্চ করার পর বা একটা গিগে যাওয়ার পর বিস্তারিত বোঝার পর এখান থেকে সে বের হয়ে যেতে পারে অথবা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে আপনাকে এখান থেকে হায়ার করতে পারে তাই না সো এই কারণে ফাইবার বলছে যে তুমি তোমার ক্রিয়েটিভিটি দেখাও এখানে এবং তুমি ক্লায়েন্টের যে নিডগুলো আছে এগুলো তোমার এখানে ডেসক্রিপশনে লিখে দাও এখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করি অনেকের গিগ ওপেন করি তারপর ওইখান থেকে দেখে দেখে আমরা লিখে দিই যেটা আমার বক্তব্য না এটা অনেকের বক্তব্য আমরা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে একটা মানুষ ন্যাচারালি কথা বললে যেরকম আপনারা অবশ্যই টিভিতে দেখেছেন বক্তৃতা শুনি তখন দেখবেন যারা স্ক্রিপ্ট সামনে রেখে কথা বলে তাদেরটা আর যারা স্ক্রিপ্ট না নিয়ে কথা বলে তাদেরটা ভিন্ন হয় এবং রিয়েলিস্টিক মনে হয় যে উনি লাইভ কথা বলতেছে স্ক্রিপ্ট ছাড়া আর স্ক্রিপ্ট সহ যেটা সামনে লিখা আছে অন্য কেউ লিখে রেখেছে ওইটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক মনে হয় না তাই না তো যখন আমরা কোনো একটা ফাইবারের ডেসক্রিপশন লিখব গিগের তখন এটাকে রিয়েলিস্টিক ক্লায়েন্টের নিড অনুযায়ী আমরা আমাদের মতো করে লিখতে পারব ঠিক আছে এবং এইখানে সর্বোচ্চ টুকু দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আপনি লিখেছেন বি টু বি লিড জেনারেশন হ্যাঁ এখন ফাইবারের গিগের যে টাইটেলগুলো আছে এখানে আপনি যদি কন্ট্রোল এফ লিখে সার্চ করেন কন্ট্রোল এফ বি টু বি লিড জেনারেশন একটু দেখেন আমাদের 
এই গিগে বি টু বি লিড জেনারেশন পুরোটা আছে কিন্তু এইখানে কিন্তু নাই এখানে কিন্তু দেখেন টার্গেটেড বি টু বি লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন লিখা আছে মানে সরাসরি বি টু বি লিড জেনারেশনটা নাই এরপরেরটাতে আছে পার্সোনালাইজড বি টু বি অর বি টু সি লিড জেনারেশন আচ্ছা তারপর এখানে প্রত্যেকটাতে আছে পাশাপাশি দেখবেন লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েব স্ক্রেপিং ইমেল লিস্ট ওয়েব রিসার্চ তারপর দেখবেন হচ্ছে আপনার লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন প্রসপেক্ট লিস্ট বিল্ডিং হুম তারপর হচ্ছে আপনার ফাইন্ড ভ্যালিড ইমেল ডেটা এন্ট্রি ইমেল লিস্ট অ্যাক্টিভ ইমেল লিস্ট আমি বি টু বি লিড জেনারেশন লিখে সার্চ করলাম আমার সামনে যে গিগুলো আসলো এখানে শুধুমাত্র বি টু বি লিড জেনারেশন লিখা না তার মানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইটেলে শুধুমাত্র ওইটা আমরা ইনপুট করব না পাশাপাশি আরও কিছু রেলেভেন্ট কিওয়ার্ড আমরা এখানে ব্যবহার করব ঠিক আছে রেলেভেন্ট কিওয়ার্ড এবং আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যদি আমি যদি এখানে নতুন ট্যাবে যাই এটাকে ওপেন করে আপনি এখানে গিয়ে দেখবেন যে এর ভিতরে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ডগুলো অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে আপনি এখান থেকে যদি যান যেমন এখানে লিড জেনারেশন তারপর হচ্ছে আপনার বি টু বি লিড জেনারেশন আর একটা কিওয়ার্ড আপনি কিওয়ার্ডগুলো একটু দেখেন টার্গেটেড লিডস এটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড হ্যাঁ তাহলে তিনটা কিওয়ার্ড পাইলাম এখানে তারপর হচ্ছে হাইলি টার্গেটেড লিড জেনারেশন এটা একটা কিওয়ার্ড হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার এখান থেকে যদি যাই নিড এত 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 আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র বি টু বি লিড জেনারেশনে কিন্তু উনি ওনার গিগে দেয় নাই এখানে আরও কিছু রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড এখানে এনেছে সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের রিলেভেন্ট যে কিওয়ার্ডগুলো আছে আমরা যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছি একটা মেইন কিওয়ার্ডের পাশাপাশি কিছু লং টেল কিওয়ার্ড পেয়েছি কিছু শর্ট টেল কিওয়ার্ড পেয়েছি তাই না সো মনে করেন বি টু বি লিড জেনারেশন আমার মেইন কিওয়ার্ড এটার পাশাপাশি আরও যে রিলেভেন্ট কিওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো আমরা আমাদের গিগের ডেসক্রিপশনে দিব ঠিক আছে যেমন টার্গেটেড লিড দিতে পারি ওয়েব রিসার্চ দিতে পারি বিজনেস লিডস যেগুলো লিখে ক্লায়েন্ট সার্চ করে সো আমরা এই বিষয়গুলো এখানে ইনপুট করব আমি চার পাঁচটা বিষয় এখানে বলবো এখানে ইনক্লুড করার জন্য প্রথমেই দেখেন ফাইবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তুমি কি করবা তুমি ক্লায়েন্টের মিট মানে ক্লায়েন্ট যেটা চাচ্ছে ওইটা মিট করে তুমি এখানে লিখবা অ্যান বলছে যে শুড অ্যাটলিস্ট একশো বিশ ক্যারেক্টার আছে ওইটা অন্য বিষয় তার মানে আমাদেরকে প্রথমে ক্লায়েন্টের নিডে ফোকাস করতে হবে তো আমি আপনাদের জন্য একটা গিগ ডিসক্রিপশন লিখে রাখছি এটা যদি হুবহু কপি করেন তাহলে আপনার গিগটা কখনোই র্যাঙ্কে যাবে না ঠিক আছে আমি একটু আপনাদের জন্য লিখে রাখছি সো এটা একটু দেখাই প্রথমে আমি বলছি যে আর ইউ লুকিং ফর হাই কোয়ালিটি বি টু বি লিডস দেখেন আমি আমার একটা রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড এখানে দিছি টু হেল্প গ্রো ইউর বিজনেস লুক নো ফার্দার ওকে সো আপনি কি বি টু বি হাই কোয়ালিটি বি টু বি লিড এটার জন্য হচ্ছে হেল্প চাচ্ছেন আমি আপনার পাশে আছি আপনি অন্য কোনো জায়গায় আর দেখতে হবে না অ্যাজ এ হাইলি স্কিলড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড বি টু বি লিড জেনারেশন দেখেন আমি আমার যে কিওয়ার্ডটা আছে মেইন কিওয়ার্ড এটাও কিন্তু এখান থেকে ইনপুট করে দিয়েছে স্পেশিয়ালিস্ট আই ক্যান হেল্প ইউ আইডেন্টিফাই অ্যান্ড টার্গেট পটেন্সিয়াল ক্লায়েন্ট অ্যান্ড কাস্টমার্স ইন ইউর ইন্ডাস্ট্রি তো আমি ওনাকে বলতেছি সমাধান দিচ্ছি যে আমি তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার যারা পটেন্সিয়াল কাস্টমার্স অ্যান্ড ক্লায়েন্ট আছে তাদেরকে টার্গেট করব এবং তাদেরকে আইডেন্টিফাই করব ঠিক আছে ইউজিং এ ভ্যারাইটি অফ প্রুভেন টেকনিক্স অ্যান্ড টুলস বিভিন্ন টেকনিক এবং টুল ইউজ করে আই ক্যান প্রোভাইড ইউ উইথ এ কম্প্রিহেন্সিভ লিস্ট অফ কোয়ালিফাইড লিডস দেখেন এইটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে কোয়ালিফাইড লিডস সো তারপর বলা হয়েছে যে দ্যাট আর টেইলর টু ইউর স্পেসিফিক বিজনেস নিডস আচ্ছা সাম অব দ্য সার্ভিসেস আই অফার ইনক্লুড তো এখানে হচ্ছে আপনার কয়েকটা সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে যেমন রিসার্চিং অ্যান্ড আইডেন্টিফাইং পটেন্সিয়াল লিড ইউজিং অ্যাডভান্স সার্চ টেকনিক্স অ্যান্ড টুলস ভেরিফাইং অ্যান্ড ভ্যালিডেটিং কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশন সো এনশিওর অ্যাকিউরেসি তারপর হচ্ছে আপনার বিল্ডিং টার্গেটেড লিডস এইখানে এগুলোকে বুলেট পয়েন্ট দেওয়া যায় আচ্ছা বুলেট পয়েন্ট দেওয়া যায় 
এইগুলোকে আমরা হচ্ছে লিস্টিং করে ফেলবো ওকে তো এখানে তিনটা আপনার লিস্ট আছে চারটা পয়েন্টে আমরা কথা বলবো চারটা পয়েন্টে আমরা বলতেছি যে আমি এই গিগে যে অফারগুলো তোমাকে করতেছি সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে যে কোয়ালিটিফাইড সরি কোয়ালিফাইড লিডগুলো দিচ্ছি এটা আমি পটেন্সিয়ালি বিভিন্ন অ্যাডভান্স সার্চের মাধ্যমে আমি এগুলোকে বের করব এবং বিভিন্ন টুল ইউজ করব পাশাপাশি এগুলোকে আমি ভেরিফাই করব তারপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ইন্ডাস্ট্রি লোকেশন এবং কোম্পানির সাইজ অনুযায়ী আমি এগুলোকে বের করব এবং আমি যেটা করব বিভিন্ন প্রোফাইল তাদের বিভিন্ন প্রোফাইল তাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন তাদের জব টাইটেল তাদের কোম্পানি ইনফরমেশন এই বিষয়গুলো আমি তোমাকে প্রোভাইড করব ওকে তারপর এখানে বলা হয়েছে যে উইথ মাই হেলথ ইউ ক্যান কনফিডেন্টলি অ্যান্ড ইফেক্টিভলি রিচ আউট টু পটেন্সিয়াল কাস্টমার্স অ্যান্ড গ্রো ইউর বিজনেস আমি তোমাকে যে আমি তোমাকে যে কোয়ালিফাইড লিডগুলো দিচ্ছি এগুলোর মাধ্যমে তুমি রিচ করতে পারবা তোমার পটেন্সিয়াল যারা কাস্টমার আছে তাদের কাছে আই অফার ফার্স্ট তারপর হচ্ছে আপনার ইউ ক্যান গেট দ্যাট লিড ইউ নিড হোয়েন ইউ নিড দ্যাম আচ্ছা ডোন্ট ওয়াস্ট এনি মোর এত 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 এখন একটা কল টু অ্যাকশন আমাকে দিতে হবে আমি ওনাকে বলতেছি তুমি আর কি করবো না এটাকে হাইলাইট করে দেওয়া যায় বোল্ড করে আমি ওনাকে একটা কথা বললাম যে তুমি সময় নষ্ট করবো না লিড জেনারেশন করো আমি তোমার এই কাজকে হেল্প করব আমি তোমার এই কাজকে হেল্প করার জন্য যথাযথভাবে কাজ করব সো দেখেন আমি অনেকগুলো বিষয় বলেছি এখানে আরও কিছু বিষয় বলা যায় যে আপনি কি কি প্রোভাইড করবেন না করবেন এগুলো হচ্ছে কম্পিটিটর যারা আছে তাদেরকে কিছু ফলো করতে পারেন কিন্তু কখনো কপি পেস্ট করবেন না আমি যে লেখাটা লিখেছি আমার নিজের মধ্যে থেকে লিখেছি ঠিক আছে কখনোই কপি পেস্ট করা যাবে না যেমন এখানে উনি বলছে যে আমি যেমন এখানে আমি বলতেছি যে আমি কিছু সার্ভিস এখানে ইয়ে করি তো এখানে আমি বলতে পারে যে আই উইল প্রোভাইড হ্যাঁ আই উইল প্রোভাইড আমি ফার্স্ট নেম প্রোভাইড করি তারপর হচ্ছে লাস্ট নেম প্রোভাইড করি তারপর হচ্ছে আপনার বিজনেস ইমেল প্রোভাইড করি সরি বিজনেস আচ্ছা এখানে অনেকগুলো শব্দ হয়ে গেছে তো এই কারণে যে দেখেন বারোশোর প্রায় বারোশো হয়ে গেছে সো ওইভাবে দিতে হবে আর কি একটু এদিক সেদিক করে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে দিতে পারি আমরা তবে আমি আমার মেইন কথাটা বলে ফেলেছি এখানে আপনি পরবর্তীতে নিচে দিতে পারেন আপনি কেন পারফেক্ট হ্যাঁ সবাই এই কথাগুলো বলে যেভাবে আপনিও এইভাবে আপনার কথাগুলো বলতে পারেন সো এইভাবে একটা সুন্দর করে একটা ডেসক্রিপশন লিখতে হবে যেখানে আপনি ক্লায়েন্টের নিড নিয়ে কথা বলবেন ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে আপনি কি দিবেন এটা নিয়ে কথা বলবেন পাশাপাশি আপনি কেন ওনার এই প্রজেক্টের জন্য দরকার এটা নিয়ে কথা বলা যায় এবং পাশাপাশি আমরা একটা কল টু অ্যাকশন ডোন্ট ফরগেট টু হায়ার মি অথবা ডোন্ট ফরগেট টু অথবা ডোন্ট হেজিটেড টু অর ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রজেক্ট অর কোয়েশ্চেন্স লেট মি নো আই উইল ঠেক কেয়ার ইউর প্রবলেমস হ্যাঁ এভাবে কথাগুলো বলে আমাদের একটা গিগের ডেসক্রিপশন শেষ করা উচিত তারপরে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে এফেকিউ আপনি যে কাজ করতেছেন আপনি যে ক্লায়েন্টের কাজ করবেন ক্লায়েন্টের অটোমেটিক্যালি কিছু প্রশ্ন থাকে এই প্রশ্নগুলো এখানে উল্লেখ করবেন এই প্রশ্নগুলো কোথায় পাবেন আপনার যারা কম্পিটিটর আছে আপনার যারা কম্পিটিটর আছে এরা কিভাবে লিখেছে এই বিষয়গুলো লিখবেন ঠিক আছে এই যে দেখেন উনি বলতেছে যে হোয়াট ইজ লিড জেনারেশন লিড জেনারেশন নিয়ে কিছু কথা বলেছে এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনিও লিখতে পারেন আপনার মতো করে যে আনসারগুলো আছে আনসারগুলো আপনি লিখে দিবেন ঠিক আছে যেমন আমি একটা দেখাই এখানে অ্যাট এফিকিউতে ক্লিক করি যে হাউ মেনি আওয়ার্স ইউ ওয়ার্ক হাউ মেনি আওয়ার্স ইউ ওয়ার্ক ইজুয়ালি ইন এ উইক আপনি প্রতি সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করেন হ্যাঁ তা কারণ অনেক ক্লায়েন্ট আছে আপনার সপ্তাহ ব্যাপী আপনাকে হায়ার করতে পারে সো আপনি এখানে দিবেন যে আমরা যদি প্রতিদিন আট ঘন্টা করে কাজ করি চল্লিশ ঘন্টা হয় মিনিমাম পাঁচ আট আর চল্লিশ হ্যাঁ 
আমি হচ্ছে এখানে লিখব হচ্ছে ফিফটি আই ওয়ার্ক ফিফটি আওয়ার্স ইন এ উইক ইন দিস টাইম আই হ্যান্ডেল মাল্টিপল ক্লায়েন্টস জব সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ ঘন্টা কাজ করি এবং এই টাইমের ভিতরে আমি বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি তাদের প্রজেক্টে কাজ করি ঠিক আছে এখানে আমি অ্যাড করে দিব বি টু বি লিড জেনারেশনের কাজ করানোর জন্য ক্লায়েন্ট আপনাকে যে যে প্রশ্নগুলো করতে পারে প্রশ্নগুলো লিখতে হবে পাশাপাশি উত্তরগুলো লিখতে হবে তো সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর আমাকে রিকোয়ারমেন্টে নিয়ে গেছে গেট অল দ্য ইনফরমেশন ইউ নিড ফ্রম বায়ার টু গেট স্টার্টেড ওকে ফাইবার কোয়েশ্চেন্স ফাইবার আমাদেরকে বলেছে যে এই যে অর্ডারটা আছে এটা কি পার্সোনাল ইউজের জন্য নাকি বিজনেসের ইউজ জন্য তারপর এখানে ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছে তারপর বলেছে যে আপনার এখানে আপনি কি করবেন কি পারপাসে এই অর্ডারটা হচ্ছে সো এইখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন অ্যাড করে দিব অ্যাড এ নিউ কোয়েশ্চেন হিয়ার্স হোয়ার ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট এনি ডিটেলস নিড টু কমপ্লিট দ্য অর্ডার সো এখানে আমি হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট করব এই কাজটা শুরু করার জন্য যে প্লিজ প্রোভাইড প্লিজ প্রোভাইড ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি দেন হচ্ছে আপনার লোকেশন কোম্পানি সাইজ তারপর হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফিল্ড রিকোয়ার্ড ফিল্ডস ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাডে ক্লিক করবো আমরা দেন হচ্ছে সেভেন কন্টিনিউতে ক্লিক করব এইভাবে আমরা গ্যালারি সেকশনে যাব গ্যালারিতে আপনারা মিনিমাম তিনটা ছবি দিতে পারবেন একটা ভিডিও দিতে পারবেন ডকুমেন্ট দিতে পারবেন আপ টু টু এখন দেখার বিষয় হচ্ছে আপনার যারা কম্পিটিটর আছে তারা কি কি ইউজ করেছে একটু যাই এখানে যাওয়ার পরে দুই নম্বর ভিডিওতে যাই এই সরি দুই নম্বর ছবি তিন নম্বরে যাই চার নম্বরে যাই পাঁচ নম্বরে যাই এখন অনেকে বলতে পারে যে এতগুলো ছবি উনি কেমনি ইউজ করছে এখানে তো তিনটাই ইউজ করা যায় এগুলো কিন্তু সব ক্লায়েন্টের কাজ ঠিক আছে ক্লায়েন্টের কাজ দেখেন ক্লায়েন্ট এই যে দেখেন ক্লায়েন্ট এখানে ওনাকে অর্ডার করেছে অর্ডারের পরে যেই কাজটা উনি ডেলিভারি দিয়েছে ওইটার একটা স্ক্রিনশট এখানে অ্যাড হয়ে যায় ঠিক আছে সো আপনি যেটা করবেন আপনি যে লিড জেনারেশন করতেছেন ওইটার একটা স্ক্রিনশট দিতে পারেন মেইন একটা ইমেজ এরকম তৈরি করে দিতে পারেন সো এটাকে আমি হচ্ছে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে হচ্ছে ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোডে যখন ক্লিক করলাম এখানে একটা নাম দেওয়া যায় ঠিক আছে নামটা দিব হচ্ছে আমাদের গিগের নামে সো আমাদের গিগের নামটা হচ্ছে বি টু বি লিড জেনারেশন শুধুমাত্র এটা চেঞ্জ করলেই কোনো সমস্যা হবে না আর সো এখানে আমরা হচ্ছে দিব হচ্ছে বি টু বি লিড জেনারেশন ওকে এটা দিয়ে সেভ ক্লিক করলাম সেভ বি টু বি লিড জেনারেশন নাম দিলাম দেন আমরা যদি শুধুমাত্র এটাকে আপলোড করে দেই তাহলেই হবে সো এখান থেকে আমি হচ্ছে ইমেজটাকে যাই এটাকে হচ্ছে এখানে যাই তো দেখেন আমাদের যে ছবিটা আছে ছবিতে যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে একটু জুম করা দরকার হ্যাঁ জুম করা দরকার তখন আমি আবার যাব এখানে যাওয়ার পরে এই বিষয়গুলোকে আরে একটু জুম করে দিব যাতে একটু দেখতে একটু বড় সড়ো লাগে দেখ দূর থেকে দেখতে যাতে ক্লায়েন্ট বুঝে সো এতটুকু দিয়ে তারপর আবার ইয়ে করব একটু ট্রাই করে করে দেখতে হবে যে অ্যাডজাস্ট কিভাবে হয় তারপর আরেকটা ছবি দিব তারপর আরেকটা ছবি এইভাবে দিয়ে সেভেন কন্টিনিউতে ক্লিক করব সেভেন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর তারপর আমাদেরকে ইংলিশ টেস্টে নিয়ে যাবে ইংলিশ টেস্ট দিয়ে আমাদেরকে এখানে গিক পাবলিশ করতে হবে আমার অলরেডি দেওয়া আছে আপনাদের এখানে বলবে যে ইংলিশ টেস্ট তুমি দাও প্রথমে ঠিক আছে একটা সেকশন থাকবে ইংলিশ টেস্টে কীভাবে পাস করতে হয় যদি পাস না করতে পারেন বা যদি মনে করেন না এটা নিয়ে ভিডিও বানানো দরকার অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকের পর্বটি এ পর্যন্তই থাকুক এবং আমরা আগামী পর্বতে ইনশাল্লাহ ফাইবারের আরও খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানব যে বিষয়গুলো আমাদের নতুনদের জানা উচিত এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে ধারাবাহিক পর্বগুলোতে জানানো হবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ